ചിക്കൻ സ്റ്റേക്കും ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് ചിക്കൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ ബേസിൽ ലീവ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിലധികം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിറയെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിറയെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കളയണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ എല്ലാത്തിലും നിറയെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പിടിച്ചിരിക്കണം നമ്മളിതിൽ നിറയെ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാല അങ്ങ് പിടിച്ചിരുന്നോളും അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതായത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊരു പൊട്ടാറ്റോ മാഷർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു പശ പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ടിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും രുചിയും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ അരിപ്പയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക അതൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ റോസ്മറിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്ലേവർ നല്ലോണം ഈ പാലിലൊന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം പാൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പാല് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പകുതി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ ഇരിക്കണം അത്ര ഒരു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവില്ല പകുതി ചേർത്തിട്ട് മതിയാവില്ല മുഴുവൻ പാലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഫ്രഷ് പാഴ്സലി ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പാഴ്സലി ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പാഴ്സലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും മല്ലിയിൽ ചേർത്ത പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ വെറുതെ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പാഴ്സലി ലീവ്സ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏകദേശം അതേ രുചിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ചിക്കനും പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കണം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ചിക്കനും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശവും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ബട്ടർ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശവും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ വേവാത്ത ഭാഗമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചും വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റീക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അതേ സോസാണ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം സോസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സോസ് റെഡിയാക്കിയല്ലോ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോസ് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കുത്തൽ മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോയും ചിക്കൻ സ്റ്റേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രീമി മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയോടു കൂടി തന്നെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചിക്കൻ സ്റ്റേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തതും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കിലി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോസ് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലും പൊട്ടാറ്റോയുടെ മുകളിലും ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സോസ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത് അത്ര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് വരും അത്രയും നല്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്